తెరాసలో అతిపెద్ద చీలిక జరగబోతోందని హరీష్ రావు ఒక ఊహించని సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారని ఈ నిర్ణయం దశక ఆయన అడుగులు వేయబోతున్నారని ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో పుకార్లు చక్కర కొడుతున్నాయి ఇంతకీ ఆయన తీసుకున్నటువంటి ఆ నిర్ణయం ఏ రకంగా ఉండబోతుంది దీనికి కేసీఆర్ ఏ రకంగా సంక్షేమం ఇవ్వబోతున్నారు ముదురుతున్న సంక్షోభాన్ని కేసీఆర్ అడ్డుకోగలరా ఇంతకీ అసలు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో జరుగుతున్న పరిణామాలు ఏ రకమైనటువంటి పరిస్థితులకి టీఆర్ఎస్ పార్టీని తీసుకెళ్ళబోతున్నాయి రీసెంట్గా గెలిచిన సంతోషంలో ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్కి అతిపెద్ద దెబ్బ తగలబోతుందా ఒకసారి పరిస్థితి చూస్తే అవునని అనిపిస్తోంది తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తన తనయుడు కె రామారావుని తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ పదవిని కట్టబెట్టడంతో సిద్దిపేట శాసనసభ్యుడు ఆయన యొక్క హరీష్ రావు అభిమానుల్లో ఆందోళన మొదలైంది ఒక్కొక్కరుగా భారీగా అభిమానులు ఇంటి వద్దకు చేరుతున్నారు అభిమానులు తాకిడి పెరగడంతో హరీష్ ఇంటి దగ్గర భారీగా ట్రాఫిక్ జాములు కూడా అవుతున్నాయి ఇంటికి వచ్చిన అభిమానులు హరీష్ రావు యొక్క రాజకీయ భవిష్యత్పై వారు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు మినిస్టర్స్ క్వార్టర్స్ ఆయన అభిమానులతో కిక్కిరిసిపోయింది హరీష్ రావుకు మంత్రి పదవి అయినా దక్కుతుందా లేదా అనే ఆందోళనలో వారున్నారు భవిష్యత్తులో కేటీఆర్ని ముఖ్యమంత్రిని చేయడానికి కేసీఆర్ ప్రణాళికలు రచించి అమలు చేస్తున్నట్లు తాజాగా పరిణామాలు అర్థం చేసుకుంటున్నాయి హరీష్ రావు నుంచి కేటీఆర్కి ఎదురయ్యే సమస్యల్ని పోటీని పూర్తిగా నివారించడం కూడా ఆయన వ్యూహంలో భాగమని అంటున్నారు ఈ క్రమంలో హరీష్ రావును బలహీనపరచడానికి అవసరమైన ఎత్తుగాడులన్నీ కేసీఆర్ వేస్తారని మీడియా కోడైకి వస్తుంది నిజానికి ఎన్నికలకు ముందు ఆయన ఆ పని చేయాలనుకున్నారు కానీ పరిస్థితులు ఎదురు తిరగడంతో హరీష్ రావుని ఖచ్చితంగా డీల్ చేయాల్సి వచ్చిందనే మాట వినిపిస్తోంది కేటీఆర్ కలిసిన సమయంలో హరీష్ రావులో ఏ విధమైన సంతోషం కనిపించకపోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది కేటీఆర్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన రెండు సమావేశాలకి హరీష్ హైదరాబాద్లో ఉండి హాజరు కాలేదు ఇదిలా ఉంటే సాక్షాత్ తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన సమావేశానికి సైతం హరీష్ కనపడలేదు రాష్ట్రంలో నీటి పారుదల శాఖ ప్రాజెక్టులపైన సీఎం కేసీఆర్ సుదీర్ఘ సమావేశం నిర్వహించి సమీక్షా సమావేశానికి నీటి పారుదల శాఖ తాజా మంత్రి హరీష్ రావు కనిపించట్లేదు టీఆర్ఎస్ ఏర్పాటు చేసిన మొదటి ప్రభుత్వంలో హరీష్ రావు నీటి పారుదల శాఖ ప్రముఖంగా నిర్వహించారు రాష్ట్రంలో కోటి ఎకరాలు సాగునీరు అందించాలనే యొక్క కేసీఆర్ లక్ష్య సాధన కోసం నిరంతరం శ్రమించారు సాగునీటి ప్రాజెక్టుల నిర్మాణ పనులకి రాత్రి పగలు తేడా లేకుండా పర్యవేక్షించారు ఇటీవల ఎన్నికల ప్రచారంలో కూడా అంతకు ముందు కూడా ఇదే విషయాన్ని హరీష్ను కేసీఆర్ పలుసార్లు సందర్భాల్లో కొనియాడారు కూడా సీఎం కేసీఆర్ యొక్క ప్రగతి భవన్లో సాగునీటి ప్రాజెక్టులపైన సమగ్ర సమీక్ష చేపట్టబోతున్నట్టు ఆయన కార్యాలయం రీసెంట్గా ప్రకటించింది చెప్పినట్టుగానే కేసీఆర్ తన క్యాంప్ కార్యాలయంలో ప్రగతి భవన్లో సాగునీటి ప్రాజెక్టులపైన దాదాపు ఏడు గంటల పాటు సమీక్ష జరిపారు రాష్ట్రం ఏర్పడ్డాక నీటి పారుదల శాఖతో మమేకమైన హరీష్ రావు మాత్రం కనిపించట్లేదు ప్రస్తుతం ఆయన నీటి పారుదల శాఖ మంత్రి కానప్పటికీ ఇన్నాళ్ళు శాఖతో అనుబంధం ఉన్న వ్యక్తిగా కనీసం సిద్దిపేట ఎమ్మెల్యేగా ఆ హోదాలైన ఈ బేటాకి రాకపోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది